ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് അതിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ലെറ്റസ് അസസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ലെറ്റസ് അസസ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറേഞ്ച് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ റിക്വേർഡ് ഫ്രം ഹയർ എമൗണ്ട് ടു ലോവർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹയർ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ലോവർ എമൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ന്യൂട്രിയൻസിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ കൂടുതലായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാറ്റ് മിനറൽസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് രണ്ടാമത് പ്രോട്ടീൻ മൂന്നാമത് ഫാറ്റ് നാലാമത് എന്താണ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനറൽസ് മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിനറൽസ് എന്ന് എഴുതിയത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ് മിനറൽസ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് ആർ നീഡഡ് ഓൺലി ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ദെൻ ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇനഫ് ദാറ്റ് വി ഈറ്റ് വെരി ലിറ്റിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും നമുക്ക് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ അളവിൽ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിച്ചാൽ മതിയോ അപ്പോൾ മറ്റേ കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞു വി ഗെറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഇൻ റിക്കേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓൺലി ബൈ ഹാവിങ് പ്ലന്റി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നും വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയ അളവിൽ ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കിട്ടുന്നത് ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നുമാണ് അനലൈസ് ദ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻഫ്ലുൻസ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുൻസ് എഴുതാനാണ് എന്ത് മനസ്സിലായി ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോ ഈസ് കറക്റ്റ് ആ ആൺകുട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ നീഡഡ് ഓൺലി ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി But the recurred quantities of vitamins and minerals are obtained from plenty of fruits and vegetables. Vitamins and minerals are small quantity. So, we can get the vitamins and minerals from the fruits and vegetables. We can get the fruits and vegetables from the fruits and vegetables. We can get the vitamins and minerals from the fruits and vegetables. Next question. Complete the illustration adding more information. കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ടേബിൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഇനി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ സോഴ്സസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് റൈസ് വീറ്റ് ബാക്കി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എഴുതാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ സോഴ്സസ് ആണ് സെറിയൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ധാന്യങ്ങളും കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളും അപ്പോൾ രണ്ട് സെറിയൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റൈസും വീറ്റും ബാക്കി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ടപ്പിയോക്ക മരിച്ചീനി യാം ചേന പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അടുത്ത് പ്രോട്ടീൻ്റെ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് പൾസസ് പയറുവർഗങ്ങളെല്ലാം റിച്ചിൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതുപോലെ എഗ് മിൽക്ക് ഫിഷ് മീറ്റ് മനസ്സിലായോ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സസ് പൾസസ് എഗ് മിൽക്ക് ഫിഷ് മീറ്റ് ഫാറ്റിൻ്റെ സോഴ്സസോ ഓയിൽ ഗീ മീറ്റ് എഗ് മിൽക്ക് വൈറ്റമിൻ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഫിഷ് മിൽക്ക് എഗ് മിനറൽസ് വെജിറ്റബിൾസ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ബനാന ലിവർ ജാഗരി മിനറൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വെജിറ്റബിൾസിലും ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ബനാന ലിവർ കരൾ ജാഗരി ശർക്കര മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐർ ടു കണ്ടക്ട് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് എ ഡോക്ടർ ടു ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് എന്താ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ അല്ലേ ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന
വാട്ടർ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് എന്താണ് പോഷക അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു വി നോ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അപര്യാപ്തത ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ദർ ഡയറ്റ് ഓർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ടു കറക്റ്റ് അവർ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രിപ്പയർ എ ലോ കോസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ചാർട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ലോ കോസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ചാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഡയറ്റ് ചാർട്ട് ലോ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിലുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ലോ കോസ്റ്റിലുള്ളതായാൽ മതി നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ പപ്പായ ഉൾപ്പെടുത്താം ആപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പോം ഗ്രാനൈറ്റോ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ന്യൂട്രിയൻസ് റിച്ചായ ലോ കോസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഡയറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റസ്റ്റ് അസസും കഴിഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാ രീതിയിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദ ചീഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ മുഖ്യ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ സെറിയൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് സെറിയൽസിലും ട്യൂബേഴ്സിലും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഏതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റം ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിലെ മേജർ പാർട്ടും ഏത് ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് റൈസ് ആണ് അല്ലേ റൈസ് അരിയാഹാരം ദ കെമിക്കൽ യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഏതാണ് അയോഡിൻ അയോഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അതായത് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വിച്ച് കളർ ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ സ്റ്റാർച്ച് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് അയോഡിൻ സൊല്യൂഷൻ അയോഡിൻ സൊല്യൂഷനുമായി സ്റ്റാർച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കളറാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ കടും നീല നിറമാണ് ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ച് അയോഡിനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കളർ വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും എസെൻഷ്യലായ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഏതാണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ശരീരം വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഹൗ മച്ച് പ്രോട്ടീൻ വൺ ഷുഡ് ഒബ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഡയറ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ബോഡി വെയ്റ്റ് ഒരാളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് വൺ ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു ഗ്രാം എന്ന ക്രമത്തിൽ അല്ലേ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറ്റിൽ നാൽപ്പത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം വൺ ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം നൈം എ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് പറയാം കോഷിയോർക്കർ കോഷിയോർക്കർ ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപര്യാപ്തത രോഗം വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഫാറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഫാറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ പോലെ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്താണ് ചില വൈറ്റമിൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതായത് ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഫാറ്റ് എന്ന ന്യൂട്രിയൻറ്റ് വേണം അതുപോലെ വിച്ച് ഫോം ഓഫ് ഫാറ്റ് കോസസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ലെവൽ ബിക്കംസ് ഹൈ അതായത് ഫാറ്റിൻ്റെ ഏത് ഫോമാണ് അതിൻ്റെ ലെവൽ ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാ
വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ദാറ്റ് ആൻ അഡൽട്ട് ഇന്ത്യൻ ഷുഡ് കൺസ്യൂം എ ഡേ ഒരു അഡൽട്ട് ഇന്ത്യൻ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ജനറലി ബൈ ആൻ ഇന്ത്യൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആവറേജ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം കേരളൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലോ അമ്പത് ഗ്രാം മനസ്സിലായോ വൈറ്റമിൻസ് വിച്ച് ആർ സൊലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് വാട്ടർ സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസിന് എന്ത് പറയും വാട്ടർ സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻസ് വിച്ച് ആർ സൊലുബിൾ ഇൻ ഫാറ്റ് ആർ കോൾഡ് ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസിന് ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയും വൈറ്റമിൻസ് എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ ആർ നോൺ ആസ് ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ ഇത്രയും വൈറ്റമിൻസിന് എന്ത് പറയും ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്നാൽ വൈറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് സി ആർ നോൺ ആസ് വാട്ടർ സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് വാട്ടർ സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ഡിസീസസ് ദാറ്റ് ആർ കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസിന് എന്ത് പറയും ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് എലമെന്റ് കോസസ് അനീമിയ അനീമിയ ഏത് എലമെന്റിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അയൺ അല്ലെ അയണിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അനീമിയ വിളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് വൈറ്റമിൻ ഏത് വൈറ്റമിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നിശാന്തത ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഏതാണ് സ്കർവി അല്ലെ മോണരോഗം റിക്കറ്റ്സ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഡി റിക്കറ്റ്സ് കണരോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വിച്ച് വൈറ്റമിൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഗോയ്റ്റർ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ ഗോയ്റ്റർ തൊണ്ടമുഴ എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് അയോഡിൻ വിച്ച് നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഏത് നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ ആണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നത് നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു വാട്ടറും ഫൈബേഴ്സും അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്ന നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ Food contains all the nutrients in correct quantities and the proportion is termed as balanced diet. നമ്മുടെ ഫുഡിൽ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലും പ്രൊപ്പോർഷനിലും അടങ്ങിയാൽ ആ ഡയറ്റിന് എന്ത് പറയും ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് സമീകൃത ആഹാരം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ്